una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito. Tenemos energía. Somos energía. UCES. La excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar a sumar a nuestro habitual diálogo eh, con Juan José Sebrelli, a un sociólogo conspicuo, investigador del CONICET, que es Marcos Novaro, a quien tenemos aquí. Y vamos a abordar el tema memoria y olvido, que es un tema que evidentemente ha cobrado trascendencia en el siglo XX, a partir sobre todo de los genocidios, del caso alemán, del caso en Francia de, de Argelia, y también, naturalmente, del caso argentino. Eh, hay, como sabemos, algunos libros clásicos sobre, sobre estos temas. Últimamente, aquí estuvo en diciembre eh, Todorov, el uh, filósofo francés que uh, había eh, tratado muchísimo el tema e incluso escribió un artículo en La Nación bastante crítico sobre el Museo de la Memoria de Argentina, considerando que no, no estaba... Eh, tratado el tema de, de modo riguroso, de modo severo. Eh, otro un libro evidentemente clásico es el de Paul Ricoeur. Y bueno, eh, Juan José ahora nos va quizá a ilustrar un poco más sobre esto, pero la idea es, la memoria tiene en principio más prestigio que el olvido. Sin embargo, el olvido forma parte de la memoria. Es lo que Alan Paul llama a, a, eh, llama a, este, el olvido una máquina de esculpir, forma parte de la memoria. Todos recordamos el, el libro de, de Borges, ¿no? Funes el Memorioso, que el propio Paul Ricard lo, lo menciona en su libro eh, Memoria, Historia y Olvido. Funes constituye una monstruosidad porque se acuerda de todo. Quien se acuerda de todo no se acuerda de nada porque justamente el proceso de recordar es un proceso de seleccionar. Entonces, si no hay olvido, tampoco puede haber rememoración. Y hay que tener en cuenta que la memoria es un proceso de traer al presente hechos que están ausentes. Es decir, el neme de los griegos, que es el hecho estático, pasivo, que está allá atrás, ese hecho existió en algún momento pero va a ser rememorado, va a ser traído, ¿eh? va a ser recuperado, lo que se llama la anamnesis, ana ¿eh? quiere decir recuperar, traer, va a ser recuperado y al recuperarlo, inevitablemente en ese proceso ¿eh? no se lo va a traer igual que como estaba. Ahí van a aparecer otros factores, ¿eh? tales como la ideología, la imaginación. Entonces, 
lo que vamos a tratar de descubrir hoy, de indagar, ahondar, eh, con Juan José Sebredi y con Marcos Novaro, es si este proceso eh, en los distintos lugares del mundo, y especialmente en Argentina, ha sido hecho con severidad y distinguir los conceptos de olvido y de perdón, que evidentemente en la Argentina han sido muy confundidos. ¿eh? Porque una cosa es el olvido, ¿eh? que es necesario para poder recordar, y otra cosa es el perdón. Y no todo perdón es igual. Una cosa es el perdón jurídico, ¿eh? prescriptivo, otra cosa es el perdón moral y otra cosa es el perdón político. Estos conceptos vamos a tratar un poquito de desbrozarlo y no sé si, Juan José, querés comenzar dando una, una idea sobre todo esto. Sí, bueno, vos dijiste muy bien de que la memoria ha sido siempre un tema académico. De, hay libros clásicos, el de Hofbaum, por ejemplo, es el primero, Berson, pero eran temas académicos. Pero en las últimas de, décadas del siglo XX y, del, y en el siglo XXI se convierte en un tema casi mediático, es decir, todo el mundo habla de la memoria, por motivos justamente que vos también señalaste, es decir, lo, lo, en, la, en, la, en la ocupación en París eh, bajo los alemanes, la guerra de Argelia, eh, en el caso de, 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 de Estados Unidos, eh, la guerra de Vietnam, el macartismo. La guerra civil española también. ¿no? La guerra civil española en España y en el caso de la Argentina, los legendarios años 70. A tal punto que hay, se puede hablar de un culto a la memoria, como si la memoria fuera algo virtuoso por excelencia. Por supuesto que el tratar de llegar a la verdad de los hechos del pasado es absolutamente bueno. Pero la memoria, no, yo no diría, es buena y es mala, es, depende de los objetivos con, con los que se recurre a la memoria. Porque, bueno, vos dijiste, la memoria es una combinación de recuerdo y de olvido. Y los olvidos eh, se llenan, generalmente los vacíos se llenan con imaginación y a veces con mala intención. Se, llega, se ha llegado casi a tratar de sustituir a la, a la historia por la memoria, lo cual creo que es, muy, es algo bastante peligroso. Eh, primero porque la, la memoria es siempre subjetiva, no hay memoria, eso es subjetiva, totalmente subjetiva y parcial. La historia tiende a ser objetiva. Sí, me van a decir que los historiadores son relativamente objetivos porque, eh, bueno, ven la historia de acuerdo a su propia ideología. Pero se puede llegar, en un historiador serio y científico, puede llegar a un equilibrio entre eh, la objetividad y la parcialidad. Uno puede ser, debe ser objetivo en los hechos. Los hechos son indestructibles, ¿no? Y las interpretaciones pueden ser variadas. La libertad del escritor, la expresión subjetiva del historiador, está en la interpretación, no en la descripción de los hechos. Y en cambio la memoria puede tergiversar hasta los hechos. ¿no? Por, por, eh, a veces inconscientemente, porque por, por, el, por el olvido espontáneo, y muy frecuentemente por intenciones de tipo político o demás. Y yo creo que las trampas, las trampas fundamentales de la memoria, tal como se los utiliza en el tiempo actual, no solo en la Argentina, eh, son eh, primero la, la idealización del pasado, idealización que puede ser tanto positiva como negativa, es decir, puede ser sacralización de personajes y de episodios o satanización de otros personajes y otros episodios. Eso creo que es nefasto porque en la historia, básicamente, la realidad es ambigua. Sí, yo antes de eh, cederle la palabra ahora a Marcos para que pueda expresarse, que me parece que hay un punto de quicio, ¿no? el quicio entre la memoria y, y la historia, que es particularmente interesante, que es el hecho de que en el caso de la memoria, naturalmente, uno de los elementos Así como en los juicios hay testigos, uno de los elementos que toman los historiadores es el testimonio, ¿no? que ahora se llama lo que se llama historia oral. Sin embargo, en el caso de la memoria, el problema es que esos testimonios en general son de sobrevivientes o de víctimas. Y esos testimonios, en principio, 
sobre esos testimonios me parece que se cierne cierto a lo de sospecha. Porque cierto hay, a lo de sospecha. Claro, hay, hay una pasión ¿no? que es una difícil de discernir. Oh, oh. Pero me gustaría que, que Marco se... Yo te diría que, ya que sacaste ese tema, existe lo que se podría llamar el síndrome Rashomon. Rashomon es una famosa novela japonesa que se hizo conocida por una película que gira justamente sobre el testimonio. Es, ocurre un suceso, un crimen, creo, y llevan a todos los testigos. Cada testigo, con toda la, la mejor fuera claro. del mundo, dice historias completamente distintas. Claro, lo mismo en Bucarest 1208, ¿no? Claro, la de, sí. La de sí. Eso quedó, otra película. quedó como un Pero me gustaría que Marcos no, a ver, nos diera su no. opinión. Eh, yo escuchaba recién eh, lo que decían ustedes y me parece que una de las problemas que vamos a determinar es si en, eh, en el debate político y también en el debate más historiográfico, más específico de los historiadores sobre Argentina, hay un problema de exceso de memoria o de manipulación de la memoria, que no serían exactamente las mismas cosas. Eh, y tal vez hay de las dos cosas, digamos, ¿no? hay, hay, pero son dos problemas distintos. ¿no? Cuando hay un exceso de la memoria, bueno, hay ciertos testimonios que son irrefutables y que se presentan como evidencias que explican todo. ¿no? Y, y, y esos testimonios ocupan un lugar tan sagrado que anulan el relato, anulan, anulan la explicación. ¿no? Es lo que sucede eh, cuando, para dar un ejemplo, digamos, no, no es el único, pero cuando los, las víctimas hablan, digamos, ¿no? víctimas que son víctimas totales, digamos, ¿no? víctimas indiscutibles. Eh, eso tiene algo de, de, de inevitable, digamos, porque yo creo que Argentina, como otros países, han citado Alemania, digamos, ha producido ese tipo de víctimas y hay que lidiar con ellas, digamos, ¿no? y, y, y para todas las sociedades lidiar con ese tipo de víctimas es algo que es una tarea muy compleja eh, y, y por lo tanto yo no creo que haya, digamos, hay, 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 digamos soluciones simples, digamos, ¿no? es, es, eh, es, es extremadamente complejo que, que la historia y también que, el, que el, las instituciones políticas procesen ese tipo de, de víctimas. Otro problema es el de la manipulación, que yo creo que ahí es de otro orden, digamos, ¿no? cuando eh, no estamos en presencia de un testimonio incuestionable, sino estamos en, proceso, en presencia de una elaboración, de un relato elaborado que se presenta como memoria, pero que en realidad no es, no es tan, eh, digamos, tan fruto de, de una experiencia vital, subjetiva, este, auténtica, sino que más bien es fruto de una, de una fabricación que es velada. ¿No? Y, y entonces los discursos de la memoria muchas veces encierran mucho de esta manipulación. ¿no? Y, y hay mucho de la producción, incluso historiográfica, que, que usa el discurso de la memoria. ¿no? Y, y ahí, ahí yo creo que eh, sí, más, más para discutir, digamos, ¿no? es, es, es cuando eh, la mala historia se nos presenta como, como bueno, un relato que... Eh, es consistente simplemente porque apela a memorias, digamos, ¿no? y, bueno, simplemente mala historia. Ahora, pero, eh, por, ¿cómo podemos distinguirla de una historia rigurosa y explicativa, respetuosa de los hechos y no que manipula memorias, que manipula un discurso de la memoria? Bueno, ese es un problema de las instituciones académicas argentinas que, que no tienen los recursos suficientes como para para procesar esto, y también es un problema de los medios, que yo creo que es donde más circulan este tipo de relatos, eh, más aún que en la política. Yo creo que bueno, la política hace uso de estos relatos. ¿no? Es, eh. Pero en la universidad también. Eh. Pero en la universidad En la universidad florece. también, lo cual es más grave, es más grave. Exactamente. Porque los medios, bueno, son, son instituciones comerciales. En la universidad se manipula, Exactamente, la universidad ¿no? pública se manipula totalmente la historia. Creo que la política... Y los medios tienen cierta disculpa porque es lo que claro, hacen, es lo que ¿no? hace, producen sí. relatos que se puedan consumir. Ahora, las instituciones académicas tienen que poder defenderse de estos relatos y producir otra cosa. Y creo que ahí es donde, creo que en nuestro debate, en nuestra vida pública, es donde más se falla. Digamos. Bueno, acá justamente, bajando al caso argentino específicamente, al que alude Todorov en el artículo de La Nación de Diciembre, él lo que dice es, uno va al Museo de la Memoria, donde lo invitaron, y observa que hay aproximadamente unas 10.000 placas, entonces ya él como extranjero le choca y dice, pero ¿cómo? Acá se hablaba de 30.000, ¿cómo hay 10.000 placas? ¿Y dónde están los otros 20.000? Entonces empieza a dudar, y después entra a leer lo que dice... 8.000 placas hay, 8.000 y pico, sí. Entra a leer y 
le dicen que los que cayeron fueron eh, idealistas que estaban luchando contra una dictadura. Y entonces empieza a preguntar todo, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? Había, porque el gobierno de Perón aparentemente era un gobierno, en el del año 73, un gobierno legal. Entonces dice, bueno, entra a investigar y dice, no, esto evidentemente acá hay una manipulación desde la política. ¿eh? Entonces me gustaría plantearle esto a ustedes y cómo se ha defendido la academia frente a esta manipulación evidente que ha realizado el kirchnerismo, ¿no? Y en la academia ha sido corresponsable, en buena complaciente. parte. Complaciente. Complaciente, porque bueno, los que podían estar en contra están afuera. Historiadores que podían criticar eso están afuera. Yo creo que ahí hay dos manipulaciones. En, en el caso de, del museo, en el caso del museo, hay dos manipulaciones. Una, bueno, que en realidad las dos son una. Eh, plantear la mitad de la historia, plantear exclusivamente la mitad de la historia, es absurdo. Hablar del terrorismo de Estado sin hablar las causas del terrorismo de Estado, que era el terrorismo revolucionario. Es decir, se corta completamente el terrorismo revolucionario que precedió, que precedió, como vos decís, al terrorismo de Estado porque se hizo el terrorismo de los grupos guerrilleros en la época de, nada menos que de Perón, que era el ídolo que le habían reivindicado, y después de Isabel Perón, que era un pésimo gobierno, pero era un gobierno legal, era un gobierno legítimo. Y se podría decir que en realidad la guerrilla empezó eh, con la dictadura de Onganía. Pero la dictadura de Onganía no era terrorismo de Estado, era una, se, llamaba, se le llamaba dicta blanda, era una dictadura donde se respetaba el habeas corpus, los presos políticos podían eh, elegir el exilio, era una dictadura nefasta como toda dictadura, pero no era terror. El terrorismo de Estado empieza por la locura de los militares cuando empiezan a ver caer gente de ellos. Eso, eso no se puede negar. Ahora, hay una diferencia, sí, yo no quiero equiparar, equipararlos. Hay mayor responsabilidad en el Estado, que está para defender los derechos de todos los ciudadanos y que no puede eso utilizar los el mismos... Es, si claro, si hay que silenciar lo otro o no. Pero tampoco podemos, tampoco podemos idealizar como se lo hace claro, una cosa todos son idealistas, todos otra cosa son no solamente que un no solamente sistema. los peronistas y las madres de Plaza de Mayo hasta la oposición habla de jóvenes idealistas equivocados pero claro, estos claro, jóvenes José, la, la, la cuestión sería si ellos dicen eran idealistas que luchaban por la democracia y en realidad eran idealistas que querían implantar un sistema comunista que suprimiera la democracia una dictadura tipo ahí digamos el ¿cómo, cómo, qué te parece a vos eso no, yo no sé si, si se consideraría que el terrorismo revolucionario fue la causa del terrorismo de Estado, o fue más bien la excusa bueno, para implementar... Bueno. Ahí hay una discusión historiográfica que me parece que es pertinente y que está en pañales porque hay, hay, está muy contaminado esto por, por relatos más políticos digamos, y más interesados del asunto y evidentemente eh, ese tema tarde o temprano va, va a tener que encararse, digamos, con una discusión sobre los orígenes de la violencia política en Argentina en los años 60, por decir el título, digamos, ¿no? Ese es un tema que, que está en pañales en la academia, está en pañales en la vida política argentina. Ahora, ¿qué es lo peor? ¿Que, que, que ese debate no se dé, no se encare desde el gobierno o que sea imposible de promover un, un debate de este tipo incluso en la vida universitaria, digamos? No, yo creo que claro, hay, ahí me que hay... en la oposición, ni siquiera en la oposición política. Eso es lo grave, si el gobierno hace lo suyo. Y lo que hay que hacer, los que somos unos pocos, es que estamos contra el, el, la violencia eh, subversiva, revolucionaria, o como se le quiera llamar, y contra el terrorismo de Estado y contra el militarismo en general. Cosa que no toda la izquierda que hoy reivindica a los guerrilleros Pueden decir, porque todos los sectores de izquierda, sin excepción, bajo todos los matices, estalinistas, trotskistas, socialdemócratas, independientes, todos apoyaron la, una de las aventuras más locas del militarismo, que es la Guerra de las Malvinas. Yo fui uno de los pocos, Borges, Sarlo y algunos pocos, algunos locos más, que estuvimos en contra. Es decir, que tengo más derecho a atacar realmente a ambos, a los militares y a los guerrilleros. Yo, sí. yo, yo me, se me ocurrió una, una, no un retrócano, pero 
una consideración para, para valorar el olvido en, en relación a lo que vos decías. ¿no? Eh, la sociedad argentina es desmemoriada, ¿no? se, se olvida de sus complicidades con los dramas de este país. Rápidamente cambia de opinión y borra con el codo lo que estaba avalando muy poco tiempo antes. Ahora, en algunos de esos episodios son positivos, positivos en, por lo menos circunstancialmente. Uno, que creo que es el, el, el más fácil de defender, es el olvido que impulsó Alfonsín respecto de las complicidades civiles en todo lo que había hecho la dictadura, incluso Malvinas. ¿No? Ese, ese momento del 83 en el cual la sociedad tenía que inventarse una historia totalmente falsa de que ella había sido siempre democrática y había sido engañada por los militares para avalar la represión, para hacer el Quizá desastre en España de también pasó un poco, ¿no? En, en, en general, las transiciones, ese tipo de cosas son, por decir así, sanas. Son un sano olvido respecto de... ¿Y la Alemania? ¿La Alemania post-Hitler post también? La Alemania fue así, alevosamente así. Ahora, con el tiempo, ese olvido, por decir así, se paga, digamos. ¿no? Cuando ese olvido empieza a, a generar la idea de que somos todos santos, salvo un grupito de culpables, ese mecanismo empieza a, a volverse, por así decir, vicioso. Y yo creo que en gran medida lo que le pasó a la transición a la democracia argentina fue eso, porque después le fue, resultó imposible a Alfonsín explicar por qué, si los culpables eran un grupito de, de mil tipos, era imposible meterlos a todos presos y resolver el problema, y cerrar la puerta. Digamos, ¿no? Entonces, eso Alfonsín lo pagó, y también lo pagó la Argentina en general, porque esa idea, digamos, de que somos todos santitos, salvo los que nos engañan cada tanto, nos llevan por el mal camino, creo que nos ha llevado a repetidos errores y repetidos dramas. Hay una película que se llama Calle o Escondido, que en francés quiere decir escondido, una película francesa que habla sobre el tema de Argelia, pero vinculado con la actualidad, y plantea esto de los temas bloqueados, tapados, que quedan escondidos justamente. Y en la película surge la cosa de que en algún momento, como si fuera pus, esto surge, esto reaparece por alguna grieta, por algún lado, por algún poro. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto de olvido es necesario y cuánto de memoria? ¿no? Es decir, esa ecuación, ¿eh? ¿es posible dar alguna pauta eh, de, de cuánto... Claro, pero yo diría, el olvido era positivo, como, como dijiste vos, este, en, en el corto plazo, como táctica política, como estrategia, no. Pero ya ahí pertenece, cuando ya el pasado, ya los 70 están muy lejos, pertenece a la historia, pertenece a los, a los analistas políticos. Es, ahí está la falta, que los analistas políticos y los y historiadores, los historiadores que están en el candelero hoy, no todos, por supuesto, eh, son los que deberían entrar en, en decir realmente cuál fue la verdad. Y eh, no, eh, eso, ese es el problema. Yo estoy, eh, Alfonsín tenía razón, Alfonsín tenía razón, Menem tenía razón en dar por terminado. Pero bueno, ahora ya se acabó eso. En cambio, los Kirchner... Lo, re, lo, lo reavivan por motivos puramente políticos, puramente políticos, lo manipulan por razones políticas, nada más, no les interesa la verdad. Yo tal vez sería un poco menos optimista respecto del, de, la, de la utilidad de la verdad en la, en la vida política de las sociedades, a veces la verdad, aún en el mediano y largo plazo, es, es muy problemática, digamos, y, y creo que... Eh, la política a veces produce ilusiones no mentirosas, que no son estrictamente verdad. Y, y son roles diferentes el del intelectual o el profesional de la historia que el rol del político o del discurso público, el que tiene que sostener un discurso público que en la medida de lo posible tiene que respetar los hechos, tiene que ser lo menos mentiroso posible, digamos. ¿no? Pero a mí me parece que el, el, los usos de la, de la verdad en la política y también los usos de la mentira son de un orden diferente a los de la vida intelectual. Y me parece que eso es así en todas las sociedades. Tal vez el problema de la Argentina es que eh, no reconoce esa diferencia, en la que el discurso académico a veces es, es más politizado que el discurso ah, político sí, claro. y que a veces es, es, es extremadamente ineficaz la intervención de los intelectuales en la vida política eh, porque se pliegan a, la, a las modas de un modo tan, tan, una mimetización tan grande que no producen ningún efecto crítico, digamos, ¿no? y eso tal vez es... Es, es, lo, es lo más cuestionable, o lo que a mí me interesaría más cuestionar, que, que lo que hacen los políticos, porque finalmente creo que para, el mundo de las políticas para es para diferente. Para ir cerrando, si les parece, porque ya nos quedamos sin tiempo, me parece que en los últimos, eh, el último minuto, 
me gustaría reflexionar sobre esto. Toda falta merece una pena. Esto es obvio. Ahora, es, también, desde siempre, existió el tema de la prescripción. La prescripción no es un tema vano. La prescripción no es un, una pavada. Los testigos se mueren, se olvidan, ¿eh? los documentos se pierden. Es decir, la prescripción no existe porque sí. El siglo XX introdujo el tema de la imprescriptibilidad en ciertos para delitos. Lo, para los delitos de ¿eh? Para delitos humanidad. que aparecían como monstruosos. La imprescriptibilidad, ya sea de un lado o del otro, yo particularmente la veo como un tema bastante problemático, pero me gustaría que usted, la imprescriptibilidad jurídica... No, yo lo que quería agregar, eh, ya que hablaste de la, de, de, de lo, la ley sobre la eh, violación de derechos humanos, porque ahí está la imprescriptibilidad y los demás no, no importa, que acá se olvida permanentemente, cuando se alega... De, que el, tribu el del Tribunal Penal Internacional, que obviamente declaró eh, imprescriptibles a las violaciones de derechos humanos, agregó, porque era, se refería a, al terrorismo de Estado, pero se agregó, posteriormente, se agregó grupos no estatales, no gubernamentales, que eh, cometen... Eh, sí, sí, sí. Eh, lo, eh, lo... Sí, que ahí, entraría, ahí, entrarían, ahí entrarían también los guerrilleros que... Hoy son intocables. ¿Vos, Marco, estarías a favor de la imprescriptibilidad en ciertos delitos? Bueno, creo que sí, que, que la imprescriptibilidad es, es un criterio reconocido universalmente y que merece ser valorado en las instituciones jurídicas y en las instituciones políticas. Ahora, eso impide una discusión sobre el olvido y el perdón en la sociedad. El olvido y el perdón tienen tal vez un registro que no es estrictamente jurídico, ¿no? Vos decías, claro, hay, hay perdón político, hay perdón moral, claro. hay un... Hay un perdón que, que viene con el tiempo, simplemente, digamos, ¿no? que es, bueno, pasan las generaciones y los hijos y los nietos de los militares van a ser claro. cargados. Eso es, es, una, es una discusión. Hay una obra de Sartre, si mal no me acuerdo, a lo mejor vos te acordás, que hay un asesino que se mira al espejo después de haber purgado la pena y se mira al espejo y dice, ¿sigo siendo asesino? No, y en Alemania la discusión sobre si la sociedad alemana carga con una, un peso histórico, pero eso tiene que poder perdonarse a sí mismo por eso, o eso es una forma de disculparse y entonces de banalizar lo que pasó. Bueno, me parece que, que el programa ha sido rico y esperemos que haya constituido un aporte ¿eh? para, para una sociedad más democrática, más plural y más libre. ¿no? Lo tratamos. Muchas gracias, Marco, por haber... Gracias a ustedes por la invitación. ¿Eh? Muchas gracias. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito. Tenemos energía. Somos energía. Uses. La excelencia. Un compromiso. www.uses.edu.ar